Uma boa tarde a todos. Prazer estar de volta com vocês depois de um almoço delicioso. Tava comentando com a, com a Carol e com o pessoal que estava almoçando junto lá que eu tava parecendo um pica-pau quando ele não toca no chão e vai só pelo cheiro da comida, assim, sabe? Uma delícia e não só a comida, mas a companhia dos irmãos, o carinho, a consideração. Saibam que apesar de a gente se conhecer há pouco tempo, já carrego vocês no coração. Inclusive essa é uma coisa interessante da família cristã, né? Jesus falou que a gente iria abandonar muitas coisas no mundo, mas a gente iria ganhar cem vezes mais filhos e filhas, pais e mães e amigos e amigas, e vocês fazem parte da minha família e eu da família de vocês. Família nem sempre tudo é muito bom, né? Família, assim, de vez em quando tem os problemas também. Mas o fato é que, independentemente dos problemas, a gente na família aprende o que é o amor, aprende o que é o perdão, Aprende que os relacionamentos humanos não são fáceis e não são simples, mas são bons, porque viver é bom e a gente quer viver não só esta vida, mas a gente quer viver uma vida eterna, né? E a gente vai conversar um pouco assim da antessala da vida eterna, que é o fim do mundo. Também não tem como a gente chegar lá naquele dia sem passar por problemas, tribulações, sofrimento, quem sabe alguns de nós vão passar pela morte, eu, você, não sabemos... Outros, quem sabe, aqui poderão estar vivos na volta de Jesus, também não sabemos. Mas uma coisa a gente sabe, Deus é bom e Ele é bom o tempo todo com todos nós, e essa é a verdade. Isso é uma coisa maravilhosa, a gente descansa nessa verdade, a gente confia nessa verdade. E agora de tarde, para continuar a palestra, a pregação que eu fiz de manhã... Claro, fica à vontade. Isso, se vocês quiserem anotar tanto as coisas que eu vou falar, quanto também perguntas, vocês vão poder colocar também, não tem nenhuma dificuldade. Eu já tinha separado um tempinho para perguntas e respostas, por algumas razões. A gente sabe que esse tipo de assunto levanta perguntas e respostas, aliás, perguntas que demandam respostas, e eu particularmente gosto de fazer esse trabalho de responder. Eu não garanto que eu vou ter resposta para tudo, não. Mas a gente já tem alguma experiência nesse trabalho. Uh, durante um bom tempo do meu ministério, durante quase dois anos, eu fui pastor da Rádio Novo Tempo. Foi onde eu conheci a Carolina, inclusive, né? Aí ela me ouvia assim pela rádio, né? Nossa, que voz, que coisa e tal, né? Depois você orou muito, né? E tal, e Deus abençoou ela, né? Essa que é a verdade. Mas o fato é que na Rádio Novo Tempo eu tinha um programa lá do Rio Grande do Sul Uh, eu tinha um programa de perguntas e respostas ao vivo pela rádio. Então, eu não sabia as perguntas de antemão. Sentava lá, e aí, pastor, pode usar silicone, pode beber, pode fumar, e café, e não sei o quê, e o sábado, e a volta de Jesus, e a igreja, e não sei o quê, e eu tinha que responder. Então, assim, era um trabalho muito desafiador. Ao mesmo tempo, foi um momento muito bonito, muito interessante do meu ministério. E eu carrego essa coisa do ensinamento bíblico comigo. Então, vocês vão poder colocar as perguntas. Eu vi que já tem pergunta aí. Inclusive, pergunta interessante e complicada. E é dessas que eu gosto, viu? Algumas pessoas fogem das perguntas complicadas, né? Eu gosto de encarar as perguntas complicadas. Claro que com a limitação de tempo a gente não consegue dar aquela explicação toda. Também, em grande medida, o que a gente faz é instigar a vontade de vocês conhecerem mais. Eu não conheço tudo, você não conhece tudo, mas eu e você sempre podemos aprender. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esta questão do decreto dominical. Ah, o sermão, a mensagem hoje, agora de tarde, não vai ser tão pesada biblicamente quanto foi de manhã. De manhã a gente leu muito texto em cima de texto como fundamento. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas implicações desta ideia. E o título da minha palestra agora de tarde é o seguinte. O decreto dominical mal compreendido. O que, que ele vai resultar? Intolerância religiosa, especulação e sensacionalismo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões aqui. Então, vamos lá. Uh, eu gostaria de dizer para vocês que quando a gente vai procurar conhecer o assunto do decreto dominical, a gente geralmente vai para aquele que hoje em dia é o nosso médico, é o nosso instrutor para finanças, como cuidar de crianças e para receitas. É o famoso Google, né? A gente vai lá para a internet e vamos tentar aprender alguma coisa. O que acontece é o seguinte, na internet você tem muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. Tem que tomar um pouco de cuidado com a internet. Entretanto, eu não quero dizer para vocês 
que vocês devem ter medo da internet ou que vocês devem fugir da internet. Não. Eu vou dizer para você fugir da heresia, da pornografia, da mentira, da maldade, de um monte de coisa ruim que tem na internet. Entretanto, a internet é e pode ser uma bênção para a nossa educação teológica. Entretanto, quando você busca o assunto do decreto dominical na internet, em grande medida, 90% do que você vai encontrar é o quê? É intolerância religiosa, tanto da parte de adventistas contra não adventistas, e também da parte de não adventistas para com os ad... zombaria, ah, vocês acreditam nessa Ellen White, como eu falei um pouquinho né, hoje de manhã, e etc. Você também vai encontrar muita especulação, né? É agora, e foi ontem, e vai ser agora, e o ecumenismo, e o Papa, e o Trump. A hora que mudar o Papa, ou que mudar o presidente dos Estados Unidos, começa tudo outra vez. Sempre assim. E muito daquela coisa do sensacionalismo, né? É agora, fuja para os montes, venda a sua casa, vai para o meio do mato. Dura que já mora no meio do mato, vai fazer o quê? Vai fugir para onde, né? Enfim, mas é, é meio complicado, assim. Tem um sensacionalismo, tem essa coisa, assim, desse sentimento que essa coisa está acontecendo agora e a gente tem que vender tudo e ir embora. Algumas pessoas fizeram isso no passado e se deram mal. Algumas pessoas foram nessa onda e 50 anos atrás, é agora! E às vezes foi passar trabalho e tal. Isso não quer dizer que a gente não deva buscar uma vida mais natural, uma vida no campo e etc. Quem quer e quem sente o chamado divino e tem toda uma questão do espírito de profecia a respeito disso, tudo bem, sem problema. Mas tem que tomar um pouco de cuidado com o alarde. Aquela coisa, especialmente o alarde sem fundamento. Porque, inclusive, uma das coisas interessantes, o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Que o mundo inteiro vai adorar a besta. Não diz se mora na, na no área rural ou na área da cidade. Vai ser o mundo inteiro, seja onde for. Não vai ter muito para onde escapar, a não ser que você conheça um planeta diferente. Se conhecer, avisa o endereço que a gente está a fim de ir para lá, né? Chega uma hora que esse mundo cansa, né? Esse mundo é complicado. Mas entendam, o, o, o que o Apocalipse prevê não é uma coisa do qual a gente possa fugir por morar no meio do mato, não. É uma coisa mundial, é uma coisa extensa. Claro, quem puder sair das grandes cidades pode ter uma melhor qualidade de vida, porque isso é um natural do que acontece, né? Por exemplo, eu e a Carol, a gente se estabeleceu ali em Jundiaí. Jundiaí é uma cidade grande comparada com muitas cidades pequenas que tem por aí. Mas nós não temos tantos problemas quanto quem mora em São Paulo, capital. Certo? Você mora em uma cidade um pouquinho melhor, um pouquinho menor, você tem qualidade de vida maior, né? Então, mais ou menos dentro dessa lógica, você pode buscar o melhor lugar para a sua família. Mas cuidado com esse, esse sentimento de urgência que o decreto dominical vai sair e o fim do mundo chegou. Inclusive chegou, acho que dia 23 do mês passado, né? Aliás, desse mês ainda, né? Ó, chegou agora, seis dias atrás, e nós ainda estamos aqui, né? Então, tomar cuidado com essas coisas. Bom, mas aí o que, que eu fiz? Uh, eu estava conversando com o Johnny sobre o que, que eu ia pregar aqui para vocês, e aí a gente conversou um pouco sobre essas questões de eventos finais, eu trouxe a ideia de falar sobre decreto dominical, ele falou que era bem parecido com o que ele estava realmente desejando conversar com a igreja, e eu fui para a internet e eu digitei lá, decreto dominical. E eu encontrei alguns materiais, eu vou citar aqui algumas pessoas e alguns materiais, mas aqui o ponto não é criticar essas pessoas e materiais. Eu tenho críticas a essas pessoas e materiais, sim, mas é simplesmente por informação. Então, por exemplo, existe um tal de um congresso MV, missionários voluntários, que tem alguns vídeos sobre isso. Eu encontrei um lá que dizendo que é hora de sair das grandes cidades, chegou, é agora. E tem toda uma coisa assim de anticatolicismo, né? Então ele pegou lá e fez um vídeo sobre um auditório que o Papa fez lá no Vaticano, e parece uma cobra, e ali parece a cobra devorando Jesus e as pessoas, um negócio meio assim, né? Então é esse clima, né? Fim do mundo, sensacionalismo, catolicismo é o do diabo, e não sei o quê. Outro que fala sobre isso, pastor Samuel Ramos. Então ele tem um sermão que fala a nova ordem mundial e os iluminates, e aí o povo já regala os olhos, né? E maçonaria, e não sei mais o quê, e daqui a pouco o mundo está comandado por sociedades secretas e o decreto dominical vai vir dessa fonte aí. Fica todo mundo de cabelo em pé, pelo menos quem tem cabelo, né? Uh, outro camarada que gosta de falar disso, Michelson Borges. Aí o Michelson Borges, bem conhecido dentro da igreja, jornalista. Inclusive eu gosto muito do Michelson, camarada bem, bem tranquilo, bem gente boa, sempre foi gente boa comigo. Sem problema nenhum. Ele tem um sermão que fala cenários possíveis. Aí ele fala um pouco da questão do ambientalismo. 
essa bandeira né, de cuidar do planeta. E aí ele diz que essa é uma bandeira capaz de unir o mundo em torno de uma causa assim, meio religiosa, meio espiritualista. Que vamos cuidar do planeta, então vamos ter um dia para descansar, vamos colocar o domingo, sabe? Coisas assim. Ele vai construindo alguns cenários desse tipo. E tem lá a mensagem dele, se vocês quiserem ouvir. E tem um vídeo que ficou famoso aí também em relação a isso, de um camarada chamado Leandro Dalla. Não sei se alguns de vocês conhecem, trabalha aí com TV Terceiro Anjo e coisa e tal, e aí ele, inclusive, tem uma hora que ele fala assim, né? Irmãos, e o Papa e o Trump fizeram uma reunião a portas fechadas, mas ele queria que fosse a porta aberta? <risos> Acho que, né? Não, enfim. É, mas esse tipo de coisa, sim, né? Então tá lá. Cada uma dessas pessoas, cada um desses grupos, tem as suas qualidades e tem os seus defeitos. Normal. Todo mundo tem qualidade e tem defeito. Eu tenho qualidade, eu tenho defeito. Entretanto, é importante a gente entender, ainda que no meio desses materiais e pessoas e grupos que eu citei, existem coisas mais equilibradas, tipo do Michel Borges, ainda assim você percebe que tem um pouquinho de fantasia, um pouquinho de especulação. E assim, não é errado a gente tentar imaginar como as coisas vão acontecer. Mas é mais ou menos o seguinte, você quer saber como é que vai ser a sua vida? É só você imaginar. Ponto, vai ser diferente do que você imagina. Sim ou não? Sim. Não tem o que fazer. A vida ela traz tantas possibilidades, tantas coisas, que você não tem como imaginar. Imagina que assim, ó, antes de eu casar, por exemplo, se eu imaginasse a minha esposa, como é que ela seria? Se eu tentasse imaginar a cor do cabelo, loira, ruiva, morena ou careca. Careca é meio difícil encontrar, né? Ah, mas enfim, se eu tentasse imaginar essa característica, eu já teria 66% de chance de errar na imaginação, certo? Agora, se eu tentasse imaginar algo além disso, pá, eu ia errar com certeza. Por quê? Porque não está na nossa capacidade imaginar o que a vida vai ser para a gente, de repente, uh, chegar lá na realidade e ver como é que é. Até porque, nesse caso, eu tenho um problema. Porque a Carol, no pouco tempo que eu já estou casado com ela, que vai fazer dois anos, ela já foi loira, ruiva e morena. Então percebe, né, que a coisa é complicada, né? Quando eu a conheci, ela estava loira, depois pintou o cabelo para vermelho, agora voltou ao cabelo natural, que é o meu predileto, apesar de eu gostar dos outros também, viu, meu amor? Então, fica tranquilo, apesar da ampla discussão sobre se pode pintar o cabelo ou não, depois você vai ser disciplinada, tá? Ah, Deus tenha misericórdia de ti. Brincadeira, irmãos. Calma, vamos refrear os ímpetos né, disciplinatórios da igreja. A gente sabe que a gente tem que cuidar com vaidade, sim, e essa não é uma questão só das mulheres bonitas como a Carolina. Às vezes eu, como um homem feio que sou, posso ter outras vaidades, não é verdade? Vaidade de dinheiro, de inteligência, de poder, de não sei o quê, e, e etc. E às vezes a gente está culpando pessoas por causa de uma coisa e está caindo também. Então, muita misericórdia, muito cuidado e, claro, também muito carinho para a gente conversar sobre tudo numa boa. Então, assim, ó, alguns desses materiais que eu citei, tem coisa muito boa ali. Entretanto, tem essas coisinhas assim, bem distantes da realidade, né? Fuja para os montes, chegou o dia, é hoje, é agora, é a nossa geração. Nós cremos que Jesus está perto de voltar? Claro, claro que sim. Agora, esse perto pode não ser tão perto quanto a gente gostaria, inclusive, certo? Se você pensar mais 50 anos nesse mundo, é tempo demais, Agora, se Jesus já esperou dois mil, por que não esperar mais mil, né? Seria metade, já está né? bem perto. Porque o tempo para Deus também é uma outra esfera, uma outra realidade. Então, perceba, a gente sabe que Jesus está voltando, a gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente tem que frear um pouco esse ímpeto de dizer é agora, é essa geração, até porque a gente não cair naquela condenação de querer prever datas e coisas que pertencem única e exclusivamente ao Pai, a Deus, é Ele que define, é Ele quem decide. Uh, todos esses materiais que eu citei, que eu procurei a respeito de decreto dominical na internet, eles têm, porém, um fato em comum. Eles apresentam a mensagem do decreto dominical usando textos de Ellen White. Pastor, é errado fazer isso? Não, não é errado. É o melhor a ser feito? Não não é o melhor a ser feito. Nós precisamos lembrar que a nossa mensagem é a mensagem da Palavra de Deus. Quanto mais a gente confundir Palavra de Deus com Ellen White, pior é, não para nós, porque a gente sabe fazer a distinção, mas lá fora eles não sabem. 
e eles acham que a gente vai idolatrar a Ellen White, que a gente vai colocar a Ellen White acima da Bíblia, que a gente vai ter tudo isso, e isso gera um problema que não precisa ter, porque nós confiamos no dom profético de Ellen White, nós podemos estudar tudo que Ellen White escreveu sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema, mas no final, o que a própria Ellen White iria nos recomendar? Vai para a Bíblia, vai para a Palavra de Deus ela só está te chamando a atenção, olha, tem a guarda do sábado, olha, tem a guarda do domingo, olha, existe toda uma história da igreja que você precisa compreender, olha, as profecias apontam para isso, para aquilo, muito bom, muitas pessoas vão chegar no céu, porque um dia elas abriram um livro de Ellen White, e leram essas coisas, ficaram curiosas, foram buscar a fonte, e conheceram a Jesus Cristo através da Bíblia, porque foram despertados o interesse pelo estudo de Ellen White, então, Deus ele usa, usa, concordo, concordo, sou adventista do sétimo dia, sou adventista do sétimo dia, mas quando a gente vai apresentar esse tema, é muito importante a gente fazer toda aquela jornada bíblica que a gente fez hoje de manhã, para as pessoas entenderem com muita clareza que o que a gente está falando é sério, é profundo e, acima de tudo, é escriturístico. Não é porque a mulher teve visões e sonhos e revelações e foi inspirada por Deus, tudo isso pode ser verdade, mas ela mesma aponta, vai para a Bíblia e estuda a Bíblia. Então, nesse ponto, eu diria que nós, adventistas, precisamos trabalhar a ideia do decreto dominical à luz da Palavra de Deus, e não precisa ser só da forma como eu fiz hoje de manhã. Existem mil maneiras a gente fazer isso, vocês fazem isso nos estudos bíblicos que vocês dão para as pessoas, existem excelentes materiais sobre todos os temas a respeito dos quais eu falei aqui, não tem materiais sobre profecia, sobre história, sobre teologia, que a nossa igreja produz, é uma igreja de muito conhecimento bíblico, e tudo isso é muito bom, e a gente tem que dar então essa preferência à fonte bíblica. Isto posto, vamos lá para Apocalipse 18, verso 4. Então é o seguinte, primeira coisa que eu falei a respeito aí uh, do título da minha mensagem é que quando o decreto dominical ele é mal compreendido, ele gera essa intolerância religiosa. Então o que, que acontece? Uh, muita gente pega essa profecia toda do decreto dominical e sai fazendo aquela guerrilha, né? Você é de qual igreja? Ah, eu sou católico, eu sou da Assembleia, eu sou da Universal, eu sou da não sei o quê. Ok. E aí a gente já pergunta, você é da igreja que guarda o sábado ou o domingo? A maioria das igrejas guarda o domingo, assim, respeita, tem mais culto no domingo e coisa e tal. Chama o domingo de dia do Senhor e coisas desse tipo. E aí já começa o quê? O ataque. Ah, a sua igreja é a Babilônia, é a besta, vai para o inferno, vai não sei o quê. Será que essa é uma boa abordagem? Eu tenho as minhas dúvidas, eu acho que o bom senso nos ensina que não. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 18, verso 4. Ouvi uma voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não participardes dos seus flagelos. Aqui Deus está condenando a Babilônia. E quando eu digo que a gente tem que ter uma postura sábia em relação vamos pensar assim, as pessoas de fora, eu não estou dizendo para aliviar a verdade. Deus está aqui condenando a Babilônia. A Babilônia se tornou assim, morada de demônios e todo tipo de ave imunda e não sei o quê, e ele clama para as pessoas, sai dela, povo meu. Então veja o carinho com que Deus trata as pessoas dentro de um sistema que engana, que seduz, que as pessoas já nascem dentro desse sistema. Eu me lembro uma vez que eu estava exercitando o meu inglês. E aí eu entrei num site que chamava ICQ, onde tinha salas de bate-papo em inglês. E eu conheci uma menina chamada Mallory, que mora na, uh, na Alemanha. Os pais dela trabalham na ONU, uma coisa meio assim. E ela vive mudando de país em país, e naquele país lá, ela tava, naquela época, ela estava morando na Alemanha. E eu lembro que, obviamente, você como adventista, você vai buscar né, trazer a conversa para a Palavra de Deus. E aí eu conversei com ela e preguei um pouco da Bíblia para ela em inglês e tal, e eu falei para ela assim, poxa, mas você guarda o sábado? Aí ela, sim, a gente sempre guarda o sábado, vamos todos os domingos na igreja. Por quê? Porque na mentalidade da maioria dos cristãos, o domingo é tipo assim, o sábado cristão, entendeu? 
É uma coisa meio assim. E eles nem se questionam. Eles, eles nascem naquilo, aprendem aquilo e acham que aquilo está tudo normal. Existe uma explicaçãozinha ali, meio teológica, meio filosófica, e acabou. Agora imagina, se a Mallory fala assim, assim para mim, ah, eu vou, eu, claro que eu guardo o sábado, eu vou no domingo na igreja. E eu digo para ela, filha de Satanás, vai para o inferno. O que, que ia acontecer com o meu relacionamento com a Mallory? Ah, ia me bloquear, me mandar embora, acabou. Eu perdi a oportunidade de falar qualquer coisa para ela. Por causa do quê? Porque eu sou um afoito, porque eu sou um desrespeitoso, porque eu sou um mal educado e etc. Então veja, você pode condenar a guarda do domingo, você pode dizer que as igrejas estão erradas, você pode ter essa convicção? Sim, mas toma um pouco de cuidado com o ser humano, porque chega na hora, mais cedo ou mais tarde, você não gostaria de ser tratado dessa forma. Imagine o outro lado da moeda. Os cristãos acham que guardar o sábado é legalismo e coisa errada. Aí o cara chega para você e diz assim, você guarda o sábado ou domingo? Eu guardo o sábado. Vai para o inferno, fariseu. Acabou. Você gosta de ser tratado dessa forma? Ninguém gosta. Então veja, uh, quando a gente fala de decreto dominical, por mais importante que a gente veja que o assunto é, ele não é um assunto para a gente bater nas pessoas, condenar as pessoas, dizer que todo mundo vai para o inferno porque não guarda o sábado. Não é por aí, não andem por esse caminho. Uh, por que, que isso é importante para a gente entender? Porque a mesma Bíblia que condena aí a guarda do domingo e manda guardar o sábado, manda a gente amar as pessoas, tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Então vamos levar tudo isso a sério. Vamos, de fato, a respeitar as pessoas mesmo que elas nem creiam em Deus. Chegar um ateu para eu não creio em Deus, você vai mandar ele para o inferno? Pô, tenta ganhar, tenta conquistar, tenta entender, tenta ser amigo. E não é hipocrisia que eu estou dizendo para vocês fazerem. Ah, no seu coração você manda para o inferno, mas na, na superfície você dá risada e... Que maravilha, irmão! Não! Não precisa ser hipócrita, mas também não precisa condenar. Até porque a gente precisa trabalhar com as pessoas para que elas entendam. A gente não entende essas coisas da noite para o dia, não. Quantos de nós lutamos com esses assuntos, com essas ideias? Quantos de nós viemos do catolicismo, viemos do mundo evangélico? E essas coisas não vai sair da noite para o dia. Aliás... A gente quer que os católicos e os evangélicos uh, abandonem as tradições deles com bastante facilidade, não é? Mas tem adventista que não abandona as suas tradições. Verdade ou não? Verdade. Você quer salvar o outro. O outro tem que mudar da noite para o dia porque você falou para ele. Mas quando você tem que mudar alguma coisa... Hum, é duro, né? Então, essa misericórdia das pessoas, esse se colocar no lugar do outro, esse respeitar é imprescindível sobre esse assunto. Segunda coisa, Deuteronômio 29, verso 29. Uh, aqui existe um princípio que nunca deve ser esquecido, é um texto clássico, famoso, que Moisés, assim, ele dá um alerta para nós e a gente precisa levar ele em consideração. Existe muita especulação sobre quando virá o decreto, como virá, quem serão os players, né, os jogadores nesse tabuleiro do, do poder mundial, dos governos, das empresas, e, e, e política, e economia, e sociedade, religião, tudo meio misturado. E isso excita a nossa curiosidade, mas aí entra um pouco de um problema. O que, que a Bíblia ensina para nós? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aqui Moisés estabelece, existem coisas reveladas e existem coisas encobertas. Adianta a gente querer saber as coisas encobertas? A gente pode até querer saber. Você já teve curiosidade de saber o que uma pessoa pensa sobre alguma coisa? Não, não. Você pode ter algumas ideias. Não, o que tô... não, não, não dá, não dá. Não dá. O que eu estou pensando agora? Percebe? Não, eu entendo que você quer chegar. A gente consegue identificar, uh, por exemplo, gostos, inclinações, pensamentos, atitudes, por conhecer as pessoas? Sim. Mas assim, ter aquela consciência do que o outro pensa. É de exato não. Esse é o ponto que eu quero falar. Então é o seguinte. Existem coisas que a gente sabe e coisas que a gente não sabe. Nós somos curiosos sobre coisas que a gente não sabe. Então, 
como será o decreto, quando será e etc. A gente não sabe. Mas se de repente aparecer alguém dizendo que sabe, vai chamar a atenção ou não vai? Claro que vai. E às vezes a gente dá mais atenção para essas pessoas que ficam especulando, certo? Imaginando, conjecturando, do que estudando a Bíblia. E isso é um engano. Nós não devemos colocar as coisas encobertas na dianteira. Não, o Apocalipse vai vir por causa do Illuminati, do, da maçonaria, da nova ordem mundial, da feitiçaria de Hollywood, do Trump e do Papa Francisco. Olha só, eu criei todo um cenário aqui, com um monte de pessoas e coisas e tal, e o que disso está na Bíblia? Zero. Mas chama a atenção ou não chama? Claro que chama. Só que assim, ó, vamos tomar cuidado com isso. Eu não estou dizendo que a gente não pode querer ter curiosidade de procurar saber. E chega uma hora que a própria realidade se impõe. Vamos pensar que na semana passada o Trump e o Francisco tivessem assinado o decreto. Bom, ele ia estar nas manchetes do mundo inteiro hoje. Ah, pô, você ia ficar sabendo. Fica tranquilo. O menor dos nossos problemas vai ser ficar sabendo do problema, tá bom? Porque vai acontecer. Claro, aí entra outra questão. Como que vai acontecer? Aí realmente, antes que aconteça, é difícil dizer. A gente sabe, um, vamos pensar assim, que a gente tem um mapa no geral. As coisas específicas, a gente não sabe. Por que isso? Primeiro de tudo, porque a gente tem que viver numa sensação de alerta constante. Se eu tivesse um mapinha assim muito detalhado, eu saberia dizer que vai ser daqui 30 anos. Vamos pensar assim. Se vai ser daqui 30 anos, o que eu vou fazer essa tarde? Dormir e descansar. Daqui 29 anos e meio eu penso no que eu vou fazer. Deus ele não quer isso. É por isso que as profecias, elas dizem onde o mundo vai chegar? Dizem. Mas elas dizem tudo? Não. Então isso é importante manter em mente quando a gente vai estudar esse assunto. Terceira coisa. Quando a gente, assim, começa a ficar excitado em torno de eventos específicos, a gente acaba se frustrando. É igual essas coisas de marcar a data de fim do mundo. Vai ser no ano 2000, vai ser no ano 2002, vai ser 2012, vai ser 2017. Daqui a pouco, essa mensagem não, não choca mais, não chama mais atenção. Decreto dominical também. Se cada seis meses está assinando o decreto, Daqui 4, 5 anos vai ter 15 decretos assinados. Daqui a pouco ninguém aguenta mais falar no assunto. Por isso a gente não deve ficar especulando e dizendo que é agora e que, e que não é agora e etc. Uh, então, essa outra coisa. Uma coisa muito importante. A gente tem que evitar a síndrome do Einstein. O que é a síndrome do Einstein? Eu já sei tudo, sou inteligente. Já, já. Oh, você quer saber como é que vai ser o fim do mundo? Pergunta para mim. <risos> Vai com calma. A gente sabe algumas coisas, mas não sabemos todas. E uma outra coisa importante. Não devemos construir o nosso cronograma do fim do mundo baseado nos escritos de Ellen White somente, deixando a Bíblia de lado. Esse é um ponto que a gente tem que voltar a falar. Existem alguns adventistas. Que se você perguntar para eles como é que vai ser o fim do mundo, eles vão te dar um mapa, mais ou menos assim. Reavivamento e reforma, depois selamento, depois chuva serôdia, depois alto clamor, depois sacudidura, depois decreto dominical, opa, chegamos, depois fechamento da porta da graça, depois sete pragas, depois tempo de angústia, aliás, acaba sendo a mesma coisa, né? A angústia enquanto as pragas estão caindo, e depois a volta de Jesus. O adventista não tem dúvida nenhuma como é que esse treco vai acontecer. Ele já sabe tudo, já é só fechar a Bíblia e ir para casa. E muitas vezes baseado nos textos de Ellen White. Uh, eu não estou dizendo aqui que a gente deve rejeitar Ellen White, tem que deixar isso bem claro sempre. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Tudo isso aqui pode ser um pouquinho mais complicado do que a gente imagina. Veja que, por exemplo, vamos pensar que eu estou passando por reavivamento e reforma na minha vida hoje. E aí o Espírito Santo desce sobre mim como chuva serôdia. E eu vou e prego para o meu vizinho. O meu vizinho nem se converteu para poder ter um reavivamento, para esfriar para poder ter um reavivamento. 
Concorda comigo? Então, eu estou num, num ponto da minha experiência já avançada e o meu vizinho está lá atrás. Quando é que ele vai experimentar o reavivamento, a reforma, a chuva serôdia? Vai demorar mais do que eu, que já experimentei e fui usado por Deus para alcançar ele. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que a dinâmica desses eventos, ela não é assim, uma coisinha atrás da outra. Às vezes é tudo ao mesmo tempo agora. Imagine que nesse momento tem gente sendo sacudida na igreja. Tem outro passando por reavivamento e reforma. Tem outro que já está recebendo a chuva serôdia. Tem outro que tal. Claro, a impressão que a gente tem é que um dia esse processo vai se tornar tão disseminado que vai haver algumas questões assim coletivas, não vai ser individual. Então vai descer um poder que ainda não desceu, vai acontecer coisas milagrosas, extraordinárias, tanto da obra de Satanás quanto da obra de Cristo, e a coisa vai ficar mais pesada para o fim dos tempos. Ok, tudo bem. Mas a gente tem que evitar esta coisa de que a gente sabe tudo como vai ser, etc. Então, esse cronograma que se pinta em nome dos escritos de Ellen White, eu creio que ele seja lógico, ele tem o seu sentido, eu creio que ele é correto de uma forma geral, mas tem que trabalhar com essas complexidades, com essas simultaneidades. A coisa não é assim tudo muito certinho, não. A coisa acontece de uma forma muito louca, muito maluca. É uma realidade no Brasil, é outra na Europa. Vamos pensar que aqui no Brasil a igreja está explodindo, está crescendo. Lá nos Estados Unidos está morrendo. Lá não sei aonde está crescendo, lá não sei onde está onde morrendo, entende? Cada coisa é uma realidade, cada local, cada momento é diferente. Ok, então assim, olha, uh, é necessário a gente ter muito cuidado com tudo isso e também com essa impressão de que o que acontece na nossa comunidade acontece no mundo inteiro. Tem um pouco isso também, né? Esses dias a minha mãe, ela falou assim pra mim que o Jesus está voltando. Eu falei, por quê, mãe? Ah, porque hoje em dia tá muito negócio de gay, homossexualismo e transgênero. Ela falou pra mim assim, hoje em dia eu acho que umas 70% das pessoas já viraram gay, já... Eu falei assim, mãe, vai com calma com esses números aí, mãe. Porque o que acontece? A pessoa vê televisão. Eu falei assim, mãe, você está vendo muita televisão. Veja assim. A pessoa vê televisão. Aí a Rede Globo bombando esse negócio de gay. Tem mais gay que gente no mundo. Mas é, é, é verdade isso? Não. Isso é uma estratégia de uma mídia para pautar um assunto. Ok. Tem que pensar no assunto do homossexualismo? Sim, podemos trabalhar esse assunto. Como acolher, como entender normal, e a salvação deles, como eles são pecadores, nós também somos, e tudo normal, etc. Podemos pensar sobre isso. Mas tem que tomar cuidado, porque você está vendo na televisão, você acha que o mundo inteiro é aquilo. Ah, na sua igreja está tendo reavivamento. Nossa, o mundo está reavivando, hein? A sua igreja está morrendo, mas o mundo está morrendo, hein? Vai com calma. O mundo é maior do que a nossa realidade. Ah, outra coisa. Nunca devemos fechar o nosso cronograma do que, que vai acontecer no fim do mundo sem levar em consideração alguns sinais bíblicos. E vamos dar uma olhadinha aí para a gente terminar. 2 Timóteo 3, versos 1 a 5 e Mateus 24, que é o texto clássico. Uh, e eu não sei se eu vou dar um banho de água fria, aí, um balde de água fria em vocês. Também nem sei se balde de água fria é ruim no dia de calor, né? Mas eu não sei se alguns vão ficar decepcionados mas uma coisa é o seguinte, quais são os sinais da volta de Jesus na Bíblia? Essa estrutura de pensamento que a gente vê nos escritos de Ellen White não se repetem de forma idêntica na Bíblia. Claro, você consegue enxergar e aplicar verdades bíblicas a todo aquele cronograma de Ellen White. Mas quando você vai para os sinais da volta de Jesus na Bíblia, você percebe descrições um pouco diferentes. Talvez as que mais vão se aproximar do que Ellen White coloca seria Daniel e Apocalipse. Aí existem eventos assim, um pouco mais estanques, um pouco mais definidos. Marca da besta talvez seria um evento bem importante, né? Sem ele não se compra ou não se vende. Então ele acaba marcando realmente uma coisa que quando isso acontecer, seja lá o que for ou como for, existe uma clara indicativa de que o fim está chegando. Mas fora isso, os sinais eles são bem gerais. Aí dá uma olhadinha aí, 2 Timóteo 3, versos 1 a 5. Sabe, porém, isso, nos últimos dias, sinais da volta de Jesus, sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, 
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Essa descrição é a descrição da humanidade, perversa e pervertida e celebrando a sua perversão. A gente vê isso no nosso mundo de uma forma cada vez mais clara e cada vez mais intensa. Mas Ezequiel sempre foi assim, em certo sentido, sim. Sodoma e Gomorra, certo? Agora, é um pouco diferente você colocar Sodoma e Gomorra na rede mundial de computadores para todo mundo assistir. Concorda comigo? O, o princípio é o mesmo dos, dos pecados e, e do egoísmo, da maldade, da malícia, da vaidade, do orgulho, da violência, de, de toda essa coisa, sim? Sim, é a mesma humanidade. Mas conforme vai chegando para o fim dos tempos, esse negócio vai tomando proporções que os próprios escritores bíblicos não tinham noção que isso ia acontecer. Veja, que, que você chegasse para Paulo e dizia assim, Paulo, você está dizendo que a gente tem que se afastar de moralidade sexual. Paulo, você imagina que um dia a gente vai inventar uma rede mundial de computadores para ter milhões de milhões de milhões de milhões de sites pornográficos, por exemplo? O que, que Paulo diria de uma ideia dessa? Não é uma coisa assim interessante de você pensar? A humanidade é a mesma, o pecado é o mesmo, os pecados atuais não são maiores do que os do passado. Então, algumas pessoas têm esse romantismo, achando que na antiguidade era todo mundo santo e agora o mundo está muito pervertido. Irmãos, o mundo sempre foi pervertido desde que alguém começou a comer uma fruta lá no Jardim do Éden. Desde aquele dia o mundo é desse jeito que é. Só que o fim dos tempos ele vai exacerbando, ele vai trazendo, ele vai... E outra, ele vai multiplicando pela quantidade de pessoas. Então vamos pensar que na época de Jesus aqui, tinha 10 milhões de pessoas no mundo. Pô, são 10 milhões de pessoas pecando. Hoje são 7 bilhões. Então to toda mentira, toda traição, todo adultério, toda vaidade, todo orgulho, todo vício, todo pecado são multiplicados por 7 bilhões. Aí você entende o sinal da volta de Jesus. A humanidade é a mesma, mas ela está o quê? Se espalhando e com ela vai o seu pecado. E a gente consegue ler aqui nesse texto, Congresso Nacional do Brasil. A gente consegue ler nesse texto, Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente consegue ler nesse texto, tudo e todos. E a gente sabe onde o calo aperta aqui. Uma vez eu preguei um, um sermão sobre esse texto. E eu, inclusive, o meu sermão era algo do tipo assim, 2 Timóteo 3, acusação ou autocrítica? Porque você lê isso aqui e apontar o dedo para os outros não é muito fácil? Olha o mundo aí, ó! Todo mundo aí buscando prazer, enfatuado, não sei o quê, não sei o quê. Mas olha para o nosso meio. E não é para o nosso meio vocês, olha para mim. Será que em algum momento eu não sou um desafeiçoado, um desobediente? Uma pessoa que ama mais o prazer do que Deus? E várias coisas. É, tem uma capa de religião, mas por dentro está cheio de coisas ruins e etc. E a gente tem que fazer essa autocrítica, porque esse texto diz respeito a nós. Nós não estamos perto da volta de Jesus? Nós vamos encontrar isso aqui na igreja e em nós e em todos? Sim. E a gente tem que estar preparado para isso, porque se a gente não estiver preparado, quando alguém passar a perna na gente dentro da igreja, a gente sai da igreja ou não sai? Se você não está preparado, você sai. Você está com aquela ilusão que a igreja é o céu. Passa a perna em você, você sai da igreja. Que é o que o diabo quer, ou não é o que ele quer? É o que ele quer. Então a gente tem que se preparar com essa consciência que o sinal da volta de Jesus é algo muito simples. É uma sociedade pecaminosa. Mas essa sociedade que nós vivemos era muito além do que os discípulos podiam imaginar. E, aliás, Ellen White morreu em 1915. Vocês acham que Ellen White imaginava o que ia acontecer no mundo? Ela foi profeta de Deus? Ela recebeu visões? Sim, verdade. Mas ela recebeu a visão de tudo que ia acontecer no mundo? Claro que não. Irmãos, de vez em quando a gente lê Ellen White e a gente tem a impressão que Ellen White é uma pessoa um pouco esquisita. Ela fala coisas do tipo assim, irmãos, temos que lutar contra 
jogo de baralho e xadrez e cartas na igreja. Aí você fica pensando na molecada jogando esses videogames sinistros que tem aí, né? Aí você fica, não parece assim, tipo, a Leonardo está preocupada com coisas... Quem dera os nossos jovens estivessem jogando xadrez, né? Entende a discussão? Só que o que, que acontece? Eu estou falando mal de Ellen White? Não, estou dizendo o seguinte. Ellen White viu na sociedade dela jovens perdendo tempo. Jovens se entregando a prazeres de joguinho e não sei o quê, nhê, nhê, nhê. e ela falou, ó, cuidado com isso aí. Você está perdendo tempo precioso na sua vida. E ela aplicou para aqueles problemas da época dela. Nós podemos fazer a mesma aplicação para o que os jovens fazem hoje? Sim. Só que você não vai se apegar ao exemplo que ela deu. Você vai se apegar ao quê? Aos exemplos atuais. Por isso, quando a gente fala essas coisas, não é para dizer que a Ellen White falou uma besteira, não. É para você entender que cada momento tem a sua realidade. A Ellen White falou contra a bicicleta. Quem dera o problema da igreja hoje fossem os irmãos querendo andar de bicicleta. Mas por quê? Porque era caro, então era ostentação, e daqui a pouco o irmão está com um celular de 15 mil reais no bolso e os irmãos, os outros passando fome na igreja. Então, é basicamente esse tipo de princípio que a gente tem que entender quando a gente estuda o espírito de profecia, para a gente não ficar com aquelas aplicações quadradinhas, como se Ellen White falou tudo sobre tudo, e agora nós estamos combatendo xadrez e os nossos jovens estão se perdendo por causa de pornografia. É uma coisa um pouquinho mais complicada do que xadrez. E é isso que a gente tem que ter essa sabedoria para respeitar o texto do Espírito de profecia, mas para entender o sentido e a aplicação dele para os nossos dias, que é o mesmo do princípio bíblico. A Bíblia não dá esses exemplos que eu dei aqui, mas a Bíblia fala de obras da carne, a Bíblia fala de um monte de egoísmo, maldade, esse próprio texto que a gente acabou de ler. Então ele nos ajuda a entender e desmascarar o mundo que a gente vive, para a gente perceber que cada vez mais Jesus está voltando. E o último texto, Mateus 24. Esse texto também é um texto muito importante dentro dessa discussão. E basicamente ele vai trazer para nós o único sinal que falta se cumprir para a volta de Jesus. Se vocês são uma igreja missionária, vocês sabem que sinal é esse do qual eu estou falando. E, e é interessante, né? E, ele, e esse texto também tem que ser analisado de acordo com essa multiplicação das coisas no nosso mundo. No nosso mundo sempre houve guerra, mas hoje a gente teve uma experiência interessante no mundo, né? A gente está vendo essa tensão de guerra ao vivo, né? E o camarada lá da Coreia joga o um míssil por cima do Japão, o outro diz, vai dar treta, isso aí, nós vamos devolver, e tal, e guerras e rumores de guerra. Sim ou não? A minha geração, eu sou de 81, eu nasci em 81, nós vimos a Guerra do Golfo lá, a primeira, ao vivo. Aquele monte de bombinha caindo lá e atacando o Iraque. E, e petróleo, e não sei o que, não sei o que lá. Que outra geração teve um conhecimento desse tipo em relação às guerras e tal? Então, o que, que o texto diz? Verso 4, né? Em diante. E ele respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis. Interessante, né, irmãos? Ele, ele fala da coisa mais assustadora que tem e diz, mas não se assuste. Confie em Deus. Não tenha ilusão. O mundo vai ser guerra, vai ser briga, vai ser problema. Mas confie em Deus. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares... Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Cadê o decreto dominical nessa profecia? E vos perseguirão, e vos matarão, e tal. Está aqui. Agora, isso se refere só ao decreto dominical? Não, a todo tipo de perseguição. E cada vez mais, quando o fim do tempo vai se aproximando, mais a gente vai experimentando isso, às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes na igreja, da parte espiritual, do diabo, dos anjos, demoníacos e tal. 
porque o nosso mundo está fervendo com esse clima aqui, guerra, briga, fome, aliás, pensar que quando Mateus escreveu esse texto aqui, quantas pessoas morriam de fome naquela época? Não temos dados, até porque né, hoje a gente tem um, uma forma de medir muito mais científica e atual, mas hoje você vai aí a algum site aí da ONU, coisa desse tipo aí, 5 mil pessoas morrem de fome por dia no mundo. Os números são gigantescos. É, é pra, vamos pensar assim que fosse quase um por minuto. Um minuto. Oh, alguém morreu de fome. Conta 60 segundos. Morreu de fome. Conta 60 segundos. Morreu de fome. E não para. Não tem um minuto que só essa conta para. Gente morrendo de fome. E ouvireis fome, peste, imagina quanta doença, compra um, vocês gostam de área de medicina, esses catálogos de doença, só o nome das doenças, é uns livros desse tamanho aqui, doença da mente, do corpo, de todo lado que você possa imaginar, conhecimento médico que nós temos hoje como humanidade, mas qual que é o sinal que falta? A pregação do evangelho e acabou, o mundo está maduro, qualquer outra coisa no meio disso, Vai se cumprir? Vai se cumprir. Mas assim como pode demorar um pouquinho, pode ser mais rápido do que a gente imagina. O mais importante é nós estarmos alertas. O mais importante é a gente ter uma mentalidade que nos permita entender que tudo isso não serve para a gente ficar brigando com os outros porque os outros não são da nossa religião. Não é para ficar especulando como será e quando será. Não é para pregar sensacionalismo, vender DVD, livros e lucrar, e vamos sair da cidade, vamos não sei o quê. Tenha temor, calma. Deus está guiando as pessoas. Deus está guiando a igreja. Deus está guiando o mundo inteiro, o universo inteiro. Deus é o mais interessado na salvação de todo mundo. E nós devemos imitá-lo de igual forma. Deus está desesperado lá por causa de tudo isso? Jesus fala uma coisa interessante. Eu vim trazer fogo no mundo e eu queria que já tivesse aceso. Mas por que, que não está ainda? E Pedro responde, que o Senhor é longânimo convosco, não querendo que nenhum pereça. A resposta do meu livro, né? Deus quer que todo mundo seja salvo ou não? Claro que quer. Mas por que, que nem todo mundo vai ser salvo? Porque nem todo mundo quer Deus. Nem todo mundo quer ir com Ele. Mas o, o defeito não está com Deus. Deus quer todo mundo. E a gente não quer todo mundo? católicos, evangélicos, guardam o domingo, vai para o inferno. Eu não tenho interesse nenhum que esse povo vá para o inferno. Nenhum. Deus não tem interesse nenhum que esse povo vá para o inferno. E outra, como eu já expliquei também, ir para o inferno não é questão de guardar o sábado ou não. É muito mais profundo do que isso. Por detrás da quebra do sábado, por detrás da quebra do adultério, da mentira, do roubo, do assassinato, existe um coração que odeia a lei de Deus. Não é uma coisa simples, trabalhar ou não trabalhar no dia de sábado, é uma coisa mais profunda, mais complexa, mais íntima, que Deus conhece. Deus não vai condenar ninguém por trivialidade. Trabalhou no sábado, puff, morte eterna para você. Se Deus fosse condenar as pessoas por causa desse tipo de coisa, não ia sobrar um ser humano na face da terra. Eu ia ser o primeiro a levar um tiro. Porque por mais que eu tente guardar o sábado, descansar o meu coração, nem sempre eu consigo. Olha que interessante, mesmo não trabalhando, a gente tem dificuldade de descansar, é verdade ou não é? E santificar as palavras, os pensamentos, as atitudes, não julgar, não condenar. Todos nós temos tantos erros e defeitos. E se Jesus quer a nossa salvação, Ele quer a dos outros. Se Ele quer a dos outros, Ele quer a nossa. E para a gente buscar a nossa, a gente tem que oferecer para todo mundo. E a gente não oferece uma coisa boa, condenando, brigando, porque não guarda o sábado e o decreto dominical está chegando. Essa não é a mensagem dessa igreja. Ela, em mais, inclusive, fala algumas coisas muito bonitas nessa direção. Ela fala para a gente não tornar a crítica ao catolicismo o centro da igreja. Criticar o catolicismo faz parte? Faz parte. Nós também podemos ser criticados como igreja ou como pessoas. Mas esse não é o centro da igreja. O centro da igreja é manifestar o amor de Deus ao mundo. 
é entre nós, de nós para com os outros, para com todo o mundo. E esse vai dar mais resultado do que condenar as pessoas porque elas não guardam o sábado. Estou dizendo que pode transgredir o sábado à vontade? Não. Como não pode transgredir nenhum mandamento à vontade. Tudo tem um preço. E todos nós pagamos um preço caro pelos nossos pecados. Mas além do nosso preço, teve alguém que pagou um preço maior. E é Jesus. E Jesus morreu por católico, por evangélico, por espírita, por ateu, por adventista. Louvado seja Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado seja Ele. Vamos levar a palavra dEle. Quando tiver que ser sério, a gente vai ser sério. Mas vamos ser sábios e, acima de tudo, amorosos para levar a palavra de Deus. Ok?